MET treatment for short gastrocnemius and soleus muscle. Patient position, supine lying, feet extended toward the edge of the table. Therapist position, stand at the same side of affected limb. Hand placement, uh, therapist one hand over the knee joint and another hand below the calcaneum region. MET treatment technique. First of all, ask the patient to inhale the breath. Then therapist do a foot dorsiflexion to the first sign of restriction barrier in case of acute condition less than 3 weeks and in case of chronic condition more than 3 weeks uh, therapist do foot dorsiflexion toward, uh, to the slightly to the mid range away from the restriction barrier. Then ask the patient uh, to do uh, to apply 20% effort toward the blood reflection and uh, hold the 5 to 7 second isometric contraction and then exhale the breath uh, then achieve a new barrier hold uh, hold slight stretch to 5 to 30 seconds and then release. Repeat the procedure. MET treatment of shortness in short and long adductors. Patient position, supine line, non-tested leg slightly abducted and tested leg closed to the edge of the table. Knee fully extended, not externally rotated. Technique for short adductors, pectineus, adductor magnus, adductor brevis and adductor longus muscle. Technique Passingly flex the knee by the therapist and hold at the barrier. Ask the patient to inhale the breath. Do isometric contraction using 20% of patient strength. Ask the patient to push away from the barrier of resistance. Push, push, push. Hold isometric contraction 5 to 7 seconds and then release breath and contraction. After the contraction release and patient has relaxed, the leg goes to its new barrier. Stretch here 5 to 30 seconds in order to stretch uh, shortness tissue. For middle hamstring, semimembranosus, semitendinosus and gracilis, all the techniques are same but knee in extended position. Immediate treatment of hip flexors, rectus femoris and iliospas. Patient position, prone lying and feet extended at the edge of the table. And tag cushion under abdomen to help avoid hyperlordosis. Therapist position, stand at the unaffected side. Hand placement, therapist right hand grip over the ankle and left hand stabilize the sacrum. Technique here we are using isometric contraction of agonist muscle with stretching technique. Technique passively right leg is flexed at the hip and knee feel first restriction barrier. Then ask the patient to inhale the breath and then do isometric contraction to using 20% of available strength. Hold this contraction 5 to 7 seconds and then release breath and contraction. After the contraction releases and patient has relaxed, the leg goes its new barrier. Hold the contraction 5 to 30 seconds and then repeat the procedure 2 to 3 times. Emit a for swas, patient position, supine lying with the buttocks at the very end of the table and non treated leg fully flux at the hip and knee. Therapist position, stand at unaffected side of patient's lower extremity, hand placement, one hand over ASIS and other hand over knee joint. Treatment technique, affected leg is, uh, leg is allowed to hang freely and then ask the patient to inhale the breath. Then therapist resist a light attempt by the patient to flex the hip for 5 to 7 seconds and then release the breath and contraction then achieve a new barrier stretch here 5 to 30 seconds 
मेथड है एमिट ट्रीटमेंट फॉर लोअर हेमस्ट्रिंग यूजिंग एगोनिस्ट मसल यर अफेक्टेड साइड इज राइट साइड पेशेंट पोजिशन सुपाइन लाइंग नॉन ट्रीटेड लेग स्ट्रीट ऑन द टेबल एंड ट्रीटेड लेग शुड बी फ्लेक्स एट बॉथ हिप एंड नी जॉइंट थेरापिस्ट पोजिशन एट द अफेक्टेड साइड ऑफ पेशेंट्स लोअर एक्सट्रीमिटी हैंड प्लेसमेंट थेरापिस्ट वन हैंड ओवर एंकल जॉइंट एंड अदर हैंड ओवर द नी जॉइंट ट्रीटमेंट टेक्निक थेरापिस्ट पेसिवली एक्सटेंड द नी एंड असेस द फर्स्ट साइन ऑफ रिस्ट्रिक्शन बेरियर देन आज द पेशेंट टू इनहेल द ब्रेथ इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन टू ट्राई टू बेंड योर नी अगेंस्ट माय रेजिस्टेंस स्ट्रेट स्लोली यूजिंग ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ योर टोटल स्ट्रेंथ होल्ड दिस आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फॉर फाइव टू सेवन सेकेंड and then release the breath and contraction and then straight the knee towards its new barrier hold it 5 to 30 seconds and then repeat the procedure two to three times method b immediate treatment for lower hamstring using antagonist muscle पेशेंट पोजिशन सुपैन लाइंग फुल्ली फ्लेक्स द हिप ऑन अफेक्टेड साइड हियर अफेक्टेड साइड इज राइट साइड थेरापिस्ट पोजिशन स्टैंड फेसिंग द हेड ऑफ द टेबल ऑन द साइड ऑफ ट्रिटेड लेग हैंड प्लेसमेंट राइट लेग का फिल रेस्ट ऑन थेरापिस्ट राइट शोल्डर थेरापिस्ट वन हैंड स्टेबिलाइज अन अफेक्टेड लेग एंड अदर हैंड हॉल द ट्रिटेड लेग ट्रीटमेंट टेक्निक थेरापिस्ट पाइपेट द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन बेरियर देन आस द पेशेंट टू इनहेल द ब्रेथ and straighten the leg for utilization of antagonist of hamstring ask the patient to use 20% uh, strength of quadriceps hold this isometric contraction for 5 to 7 seconds and then release the contraction and breath then the leg is extended at the knee to its new barrier after relaxation and then repeat the procedure method c co contraction method for treating hamstring muscle group here affected side is right side patient position supine lying therapist position stands the facing the head of the table on the side of treated leg hand placement right leg calf will rest on therapist right shoulder therapist one hand stabilize the unaffected leg and other hand hold the treated leg treatment technique first of all ask the patient to pull the thigh toward his face and push the lower leg downward on the therapist shoulder therapist assess the first restriction barrier ask the patient to inhale the breath and flex the knee use 20% of strength of hamstrings and hold 5 to 7 seconds and then release the breath and contraction the lower leg extend of the knee to its new barrier then ask the patient to inhale the breath and straighten the knee for utilization of quadriceps muscle using 20% of total strength hold this 5 to 7 seconds and then exhale the breath and then repeat the procedure 2 to 3 times method d simultaneous toning of hamstring agonist and preparation for stretch of shortened hamstrings using slow eccentric isotonic stretch here affected side is right side patient position supine lying and hip and knee flexed of treated leg therapist position stand at the affected side of patient's lower extremity hand placement one hand over lower leg and other hand at the knee joint treatment technique therapist extend the knee the first restriction barrier and ask the patient to using little more than half of available strength and attempt by the therapist to slowly flex the knee fully instruction should be given i am slowly bend your knee i want to you to partially resist this after performing slow isotonic stretch of the quadriceps the hamstring should be rested for length and then hamstring should take an into a stretch position held it up to 30 seconds and then repeat the procedure 2 to 3 times 
एमिट ट्रीटमेंट फॉर शॉर्टनेस ऑफ द अपर हेमस्ट्रिंग हियर अफेक्टेड साइड इज राइट साइड पेशेंट पोजिशन सुपाइन लैंग विथ हिप फ्लैक्शन एंड नी इन एक्सटेंडेड पोजिशन थेरापिस्ट पोजिशन स्टैंड एट अफेक्टेड साइड ऑफ पेशेंट्स लोअर लेग हैंड प्लेसमेंट थेरापिस्ट वन हैंड ओवर द एंकल जॉइंट एंड अदर हैंड ओवर नी जॉइंट ट्रीटमेंट टेक्निक नॉन ट्रिटेड लेग स्ट्रेट एन ऑन द टेबल एंड ट्रिटेड लेग शुड बी इन एस एल आर पोजिशन हिप फ्लैक्शन एंड नी फुल्ली एक्सटेंडेड एंड देन स्ट्रेट एन बाय द थेरापिस्ट अंटील द रिस्ट्रिक्शन बेरियर इज आइडेंटिफाइड देन आज द पेशेंट टू इनहेल द ब्रेथ एंड मेनटेन आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ओवर हियर यूजिंग ट्वेंटी परसेंट ऑफ टोटल स्ट्रेंथ मेनटेन दिस कॉन्ट्रैक्शन फाइव टू सेवन सेकेंड्स एंड देन रिलीज द ब्रेथ एंड कॉन्ट्रैक्शन एंड देन स्ट्रेटन द लेग टू इट्स न्यू बेरियर एंड होल्ड दिस स्ट्रेच फाइव टू थर्टी सेकेंड्स एंड देन रिपीट दिस प्रोसीजर एमिटी ट्रीटमेंट फॉर टेंसर फेशियल आटा हियर अफेक्टेड साइड इज राइट साइड पेशेंट पोजिशन सुपैन लाइंग विद अनफेक्टेड लेग फ्लेक्सड एट हिप एंड नी जॉइट थेरापिस्ट पोजिशन स्टैन फेसिंग द कॉन्ट्रालेटरल लेग अप्रोक्सीमेटली नी लेवल हैंड प्लेसमेंट थेरापिस्ट लेफ्ट हैंड सपोर्ट द अफेक्टेड लेग सो नी इज स्टेबिलाइज बाय द हैंड एंड राइट हैंड स्टेबिलाइज द अफेक्टेड लेग्स एस आई एस द थेरापिस्ट यूज हर ड्रंग टू स्टेबिलाइज the patient's pelvis by the, by leaning against the flexed contralateral knee treatment technique therapist passively adduct the affected leg and assess the first restriction barrier ask the patient to inhale the breath and then abduct the leg against resistance to use 20% of available strength and hold the contraction for 5 to 7 seconds after the contraction release exhale the breath and then stretch the leg to its new barrier and hold it 5 to 30 seconds care should be taken to ensure that the pelvis is not tilted during the stretch amy to redman for piriformis here we, uh, affected side is right side patient position prone lying therapist position stand at the affected side of patient's lower extremity hand placement therapist uh, one hand stabilize the pelvis and other hand holding the lower leg at 90 degree knee flex treatment technique therapist passively move hip internal rotation at first restriction barrier then ask the patient to inhale the breath and attempt to external rotation against firm resistance using 20% of available strength uh, hold this isometric contraction for 5 to 7 seconds and then release the breath and contraction and then achieve a new barrier give a stretch here for 5 to 30 seconds and then release repeat this procedure for 2 to 3 times